हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू क्लासेज बाय बबिता गुप्ता दिस इज बबिता गुप्ता हेयर सो आज हम बात करेंगे बी एड सेकेंड ईयर के पेपर फोर की जो कि है हमारा एल ए सी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो एग्जाम्स के लिए हम आज उनकी बात करेंगे तो क्या है वो आर्टिकल्स वो बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें शेयर करें दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें तो चलिए बात करते हैं आज आर्टिकल्स की बी एड सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्स तो क्या है ये इसमें हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल फोर्टी फाइव तो देखिए आर्टिकल फोर्टी फाइव है क्या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फोर्टी फाइव द स्टेट शैल एंड टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स देखिए जो बेसिकली जो इसमें बात की गई है वो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है जो कि गवर्नमेंट देती है बच्चों को टेन ईयर्स तक के लिए वो जो कि एज रहती है फोर टू फोर्टीन ईयर्स तो वही इसमें बताया गया आर्टिकल फोर्टी फाइव में इट इज़ क्लियरली डायरेक्टेड इन आर्टिकल फोर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिकम्स द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट यानी कि जो फ्री और कंपलसरी देने का एजुकेशन देने का जो प्रोविज़न है वो सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि सेंटर गवर्नमेंट स्टेट पर डाल दे या स्टेट गवर्नमेंट इस सेंटर पर डाल दे तो देखिए इसमें जो हमने एक चीज़ पढ़ी वो पढ़ी हमने द स्टेट शैल एंड हुआ तो स्टेट क्या चीज़ है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल ट्वेल्व में बताया गया है तो देखिए आर्टिकल ट्वेल्व में बताया गया है क्या है द एक्सप्रेशन स्टेट विच अकर्स इन आर्टिकल फोर्टी फाइव इज डिफाइंड इन आर्टिकल ट्वेल्व टू इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब देखिए लेजिस्लेटिव का मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है इसमें क्या होता है हैविंग द पावर टू मेक लॉस यानी कि इसमें स्टेट का मतलब क्या गया है जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जिनको लॉ बनाने का पावर है उन सब के बारे में उनको सबको स्टेट बोला गया है यानी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको क्या बोला गया है इसमें स्टेट बोला गया है इसके बाद आता हमारा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन वन अभी क्लोज वन है ट्वेंटी नाइन का तो इसमें कहा क्या कहा गया है वो पढ़ते हैं हम दिस प्रोवाइड ऑल सिटीजन ग्रुप्स दैट रिसाइड इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंग कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज दिस राइट इज एब्सुलेट एंड देर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जर्नल पब्लिक हेयर अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो इंडिया इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको क्या है अपना कल्चर अपना लैंग्वेज फॉलो करने का पूरा राइट है कि ऐसा कोई उसमें कोई लॉ नहीं बनाया गया है कि वो अपना कल्चर या अपनी लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर सकते ठीक है तो इसी का सेकेंड ट्वेंटी नाइन टू जो सेकेंड क्लोज है वो दिया गया है क्या है ये द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स maintained by it or those that receive aids from it to any person based on race religion caste language etc this right is given to individuals and not any community to iska kya matlab hai dekhiye iska kya iska jo meaning hai wo yahi hai ki rajya dwara poshit ya rajya nidhi se sahayata paane wale kisi shiksha sansthan mein प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है ना तो यानी कि किसी को भी आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते किसी भी धर्म जाति या भाषा के आधार पर ये हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन का सेकंड क्लोज था इसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल फिफ्टीन देखिए आर्टिकल फिफ्टीन क्या क्या गया है जो मैंने ये सारे आर्टिकल शेयर किए हैं ये सारे सीरियल वाइज हैं जैसे कि फोर्टी फाइव मैंने शेयर किया था तो फोर्टी फाइव में जो स्टेट की जो डिफाइन है वो आर्टिकल ट्वेल्व उसके बाद मैंने आर्टिकल ट्वेल्व शेयर किया इसी तरीके से आर्टिकल ट्वेंटी नाइन के बाद मैंने आर्टिकल फिफ्टीन शेयर किया ऐसा नहीं है कि पहले ट्वेल्व फिर फिफ्टीन फिर ट्वेंटी नाइन इस तरीके से नहीं जैसे जैसे सीरियल से जो बात की गई है वैसे ही मैंने शेयर किया है तो देखिए आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू इट नथिंग इन द आर्टिकल और इन क्लोज टू ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स 
यानी कि इसमें क्या कहा गया है इसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 29 के सेकंड क्लोज में जो बात की गई है कि कोई भी एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता तो वही इसमें कहा गया है कि जो 29 के जो सेकंड क्लोज में बात की गई है वो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सरकार को रोक सके कोई भी प्रोविज़न बनाने से किसी भी एडवांसमेंट के लिए किसी प्रोविज़न के एडवांसमेंट के लिए जो कि किसके हित में हो बैकवर्ड क्लासेस के हित में हो और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हित में हो क्लियर इसके बाद आता हमारा आर्टिकल 17 देखिए आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी पे बात करता है जो छुआ छूत करते हैं ना लोग उनके लिए बात की गई जो भेदभाव करते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज द अबॉलिश एंड इट प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म इज फॉरबिडन द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिजेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी अकॉर्डेंस विद Untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. देखिए जो basically इसमें यही कहा गया है कि untouchability अगर कोई करता है कोई इसकी practice करता है यानी कोई छुआछूत करता है तो उसको क्या है सजा दी जाएगी उसको punish किया जाएगा according to the law. क्लियर इसके बाद आता है हमारा article ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव वन मतलब फर्स्ट क्लोज जो ट्वेंटी फाइव का आर्टिकल का है तो उसको हम पढ़ते हैं क्या है हमारा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज All the citizen the right to have freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion. इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब ये है कि जो इतने भी इंडिया के सिटीजन हैं उनको अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है जो बेसिकली इसमें बात की गई है वो यही है कि वो अपने धर्म को अपने अपने जो कंसाइंस हैं उसको वो मान सकते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं उनको पूरी आज़ादी है इसके बाद है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू यानी इसका जो सेकंड क्लोज का है वो क्या क्या गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन यानी जो ट्वेंटी फाइव वन में बात की गई है शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ यानी कि ट्वेंटी फाइव वन में क्या बात की है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है तो ट्वेंटी फाइव टू में कहा गया है कि ये अधिकार तो है सबको पर यह अधिकार किसी भी लॉ बनाने में वो नहीं आ बीच में नहीं आ सकता अगर सरकार कोई लॉ बनाना चाहती है किसी की भलाई के लिए तो वो बना सकती है उसको ठीक है ना तो यही बात इसमें ट्वेंटी फाइव टू में कही गई है इसके बाद है ट्वेंटी एट वन ठीक है ट्वेंटी एट वन क्या है हमारा ट्वेंटी एट वन में देखिए आर्टिकल ट्वेंटी वन ए वन स्टेट्स नो रिलीजियस नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड यानी स्टेट फंड के द्वारा अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है तो उसमें क्या है धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे ठीक है इसमें जो मेन बात है वही यही है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे ट्वेंटी एट वन के क्लोज में इसके बाद में आर्टिकल ट्वेंटी एट टू यानी कि सेकेंड क्लोज ट्वेंटी एट आर्टिकल का तो क्या कहा गया है इसमें आर्टिकल ट्वेंटी एट टू स्टेट्स नथिंग इन क्लोज वन शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट हैव द स्टैब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड टू सच इंस्टीट्यूशन देखिए इसमें मैंने एंडोमेंट का मतलब भी लिखा हुआ है किसी संस्था को दिया गया दान तो इसमें क्या देखिए इसका क्या मतलब है ट्वेंटी एट टू के आर्टिकल का कि खंड एक में जो भी बात की गई है ना कि उसके अनुसार ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी यानी कि ट्वेंटी एट टू खंड वन के जो कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो ऐसे न्यास के अधिक अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है अगर धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो धार्मिक शिक्षा वहाँ पे दे सकते हैं ठीक है तो यार ट्वेंटी एट टू की हमने बात करी इसके बाद हमारा थर्ड क्लोज आता है यानी ट्वेंटी एट का ही आर्टिकल का थर्ड क्लोज तो इसमें क्या कहा गया है वो पढ़ते हैं हम आर्टिकल ट्वेंटी एट थ्री स्टेट नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और इन एनी प्रेमिस अटैच देयर टू अनलेस सच पर्सन और इफ सच पर्सन अ माइनर हिज गार्डियन हैज गिवन हिज कंसेंट देयर टू कंसेंट का मतलब सहमति को देना आवश्यक है तो यानी कि थर्ड क्लोज में क्या बात की गई है थर्ड क्लोज में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रेयर है चल रही है और उसमें पार्ट वो नहीं लेना चाहता तो वो उसकी मर्जी है वो नहीं ले सकता नहीं चाहता तो नहीं लेगा वो तो किया जाएगा तो और 
इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जब तक उसकी यानी कि किसी भी पर्सन की या उसके संरक्षण की यानी गार्डियन की जो हमने बात की थी ना यहाँ पे उसके संरक्षण की क्या है संरक्षक की इसमें सहमति ना हो यानी कि गार्डियन के जो जैसे पेरेंट्स हैं तो उनकी भी सहमति ज़रूरी है कि वो उस प्रेर में वो भाग लेना चाहता है कि नहीं चाहता क्लियर इसके बाद थर्टी यानी कि थर्टी आर्टिकल का फर्स्ट क्लोज तो फर्स्ट क्लोज में क्या क्या आ गया है इसमें ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस यानी कि कोई भी ऐसा रिलीजियस धार्मिक या भाषा पे आधारित माइनॉरिटीज जो संख्या में कम होते हैं ना उन्हें माइनॉरिटीज होते हैं हैव द राइट टू एस्टेब्लिश उन्हें राइट right है क्या इस्टेब्लिश करने का निर्माण करने का और उसको चलाने का एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन ऑफ देयर चॉइस जैसा वो अपनी मर्जी से चाहते हैं वो इंस्टीट्यूशन ओपन करके उसको चला सकते हैं इसके बाद में थर्टीन है आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी टू में क्या क्या आ गया ये आर्टिकल थर्टी टू थर्टी टू क्लोज टू है ये ठीक है ना तो इसमें कहा क्या क्या कहा गया है वो बताते हैं हम द स्टेट शुड नॉट वैन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज तो यानी कि इसका मतलब क्या है इसमें क्या गया क्या कहा गया है किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी विशेष समुदाय भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है ना यानी कि अगर किसी माइनॉरिटीज ने अगर कोई खोला इंस्टीट्यूशन तो उसमें क्या है धर्म ये के आधार पर या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स अब देखिए आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स वन में क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स वन जो इसका फर्स्ट क्लोज है स्टेट्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और एनी पार्ट देयर ऑफ किसी भी पार्ट में हैविंग द डिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन जो उनकी अपनी भाषा है अपना कल्चर अपनी स्क्रिप्ट है शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम कि उसको वो अपना कंजर्व करने का उनको पूरा राइट है उसको फॉलो करने का पूरा राइट है तो ये आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स वन था इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए अब देखिए आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए में क्या कहा गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए में कहा गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए डायरेक्ट इट शैल बी एंड ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड एडिकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग अब देखिए जो इसमें बेसिकली बात की गई है वो मदर टंग की की गई है एट अ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप हैं जहाँ पे ऐसे एक भाषा के कम बोलने वाले जो लोग होते हैं ऐसी जगह पर क्या है उनको राइट right है क्या कि उनको जो इंस्ट्रक्शन है प्राइमरी स्टेज पर वो मदर टंग में दिए जाएँ तो ये हमारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए कहता है इसके बाद में क्या है हमारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी क्या कहता है हमारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी बी प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट इन टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई कोई एक्टिविटी होती है तो क्या है थ्री फिफ्टी के थ्री फिफ्टी बी आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी के अकॉर्डिंग एक स्पेशल ऑफिसरों को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है क्लियर इसके बाद हमारा आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन में क्या 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 कहा गया है हमें इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज देखिए जो बेसिकली ये आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन है वो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए ही है ये कि उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए तो वही इसमें बात की गई है क्या है ये आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया ठीक है इसका मतलब क्या है क्या आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन कहता है कि जो हमारी भाषा हिंदी है हिंदी भाषा का विकास व प्रसार इस प्रकार से किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ठीक है ना तो जो इसमें बेसिकली बात की गई क्या की है वो हिंदी भाषा के प्रमोशन की बात की गई है कि किस तरीके से किया जाए तो ये हमारे आर्टिकल से जो हमने पढ़े बी एड सेकेंड ईयर के बी एड सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ होता तो वैसे बहुत कुछ है बट क्या है ये लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की बात कर रहे हैं तो ये उसी से रिलेटेड है सारा 
तो इसी को आप पढ़िए समझिए अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी कुछ सेंड कर दूंगी और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो जो आप बी एड सेकेंड ईयर का देखना चाहते हैं या इंग्लिश का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बबीता गुप्ता होक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल के सर्च कर सकते हैं आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे तो आप इनको पढ़िए समझिए और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू धन्यवाद